காலத்திற்கு தகுந்தாப்பு மாறி இருக்கணும் அப்படிதானே அன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வர போய் நம்ம வந்து அறிந்த முகமா 
எல்லா நாட்டையும் சண்டை போட்டு தான் என்ன பண்ணாங்க சுதந்திரத்தை வாங்கியிருக்காங்க நம்மளும் சண்டை போட்டோம் சண்டை போடாம இல்ல ஆனா நம்மளுடைய வழிமுறை நம்ம இது வந்து என்னது அகிம்சை முறை என்ன நமக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் நாம என்ன பண்ணாங்க போராடு ஏன்னா ஜெய் ஹிந்த் இந்த உலகத்தோடு என்னது போராடுவோம் தான் நின்றாங்க என்ன ஆனா நமக்கு வந்து அகிம்சை முறையில காந்திஜி வந்து என்ன பண்ணாங்க சுதந்திரம் வாங்கி தந்தாங்க ஆஹ் அப்படிப்பட்ட இதுதான் ஆனா இந்த உலக போரை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த உலக போர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடைபெற்றது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் இருந்து பதினெட்டு வரை நடைபெற்றது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடந்துச்சு இந்த போர் சரி இந்த போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னால உள்ளத பாவம் ஏன்னா என்ன சார் போர்னு சொல்லிட்டு முன்னால உள்ளது சண்டை வருதுன்னா காரணம் இல்லாம சண்டை வருமா வராது அதாவது ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வருதுன்னா முன்பகை கண்டிப்பா ஏதாவது இருக்கும் அப்படிதானே ரெண்டு பகை இல்லாம சண்டை வருமா வரவே செய்யாது ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டா இருக்கான்னா ஒன்னு ஏதாவது ஒண்ணு மனசுக்குள்ள வச்சிருப்பான் ஏதாவது ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு இருக்கும் அதே போன்ற அந்த மனக்கசப்பு என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் முதல்ல அந்த பாடத்தை பற்றி முழுசா தெரியறதுக்கு முன்னால எந்த காரணத்துக்காக சண்டை வந்துச்சு ஏன் எதுக்காக வேண்டி சண்டை வந்துச்சு பார்த்துட்டு சண்டை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அப்படிப்பட்ட சண்டை வந்தது தான் என்னதுன்னா ஐரோப்பியா ஆசியா இந்த ஐரோப்பா ஆசியாவை தான் நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் என்ன அதாவது என்னன்னா முதலாளித்துவம் காலனி ஆதிக்கம் சந்தை இதான் சண்டை முதலாளித்துவம் <laughs> முதலாளித்துவத்தையும் <laughs> <laughs> முதலாளித்துவத்தில் நீ எனக்கு தரணும் அப்படிங்கிற முறையில் நிறுத்திடுவாங்க என்னுடைய விலையை நேர்மையத்தை கேட்காம அவங்களால புடிக்கிக் கொள்வாங்க இது வந்து எங்களது ஐரோப்பா கண்டத்தில் அதிகமாக இருந்தது ஐரோப்பா கண்டத்தில் ஏற்பட்டதன் காரணமாக இப்படி அவங்க என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய செல்வ செழிப்பா அந்த வளங்களை என்ன பண்ணாங்க சுரண்டி கொண்டு இருந்தாங்க இதுதான் முதலாளித்துவம் என்னது முதலாளித்துவம் தெரியுதா ஓனஷ் நான் தான் எல்லாம் நான் சொல்றது நான் தரது இதுதான் முதலாளித்துவம் காலனி ஆதிக்கம் வெளியாம <laughs> ஒத்து <laughs> 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 ஏகாதிபத்தியம் <laughs> 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 முதலாளிக்கு <laughs> முதல்ல முதல் காரணம் 
இந்த சந்தை சந்தை முதலாளித்துவம் இதன் காரணமா தான் என்னது முதல்ல காரணம் ரெண்டாவது என்னதுன்னா வல்லரசு நாடுகளுக்கு இடையே போட்டி வல்லரசு நாடுகள் இரண்டு ஐரோப்பா அண்ட் ஆசியா இந்த ஐரோப்பாவில தான் சொன்ன இந்த ஐரோப்பா தான் இந்த அவ்வளவுக்குமே காரணம் இந்த முதலாளித்துவம் ஏகாதிபத்தியம் சந்தை இதன் மூலம் என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த ஆசியா வந்து தொழில் அதாவது தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் அவங்க வந்து ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு நம்ம கேள்விப்படுவோம் இப்ப எடுத்துக்காட்டு ஜப்பான் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ஒரு விதமமா கண்டுபிடிப்பாங்க அதாவது நம்ம நாட்டுல வந்து ஜப்பான் ஒரு சின்ன கதை கேள்விப்பட்டேன் நம்ம நாட்டுல ஸ்ட்ரைக் தான் அவ்வளவு எதுவும் பண்ணாங்க வேலைக்கு போக மாட்டாங்க ஆனா ஜப்பான் நாட்டுல எப்படி தெரியுமா ஸ்ட்ரைக்னா ஒரு வேலை செய்வாங்க ஒரு வேலைன்னா என்ன வேலை சார் அப்படின்னா ஒரு செருப்பு தான் தயாரிக்காங்கன்னா இடது கால செருப்பு மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பத்து நாள் இடது கால செருப்பு மட்டும் தான் தயாரிப்பாங்க வலது கால செருப்பு தயாரிக்க மாட்டாங்க எதுக்கு அவங்க வந்து என்னது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அடுத்த அவங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள வலது கால செருப்பு மட்டும் தயாரிப்பாங்க ஏன் அதாவது ஸ்டைக் இருக்கணும் இந்த இடது கால செருப்பு வச்சு யூஸ் கிடையாது அப்போ அதை வச்சு அதுவே ஒரு வேலையை மட்டும் செய்வாங்க இன்னும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க அப்படி என்ன பண்ணாங்க ஜப்பான் வந்து நல்ல தொழிற்சு தொழிற்துறையில வந்து நல்ல டெவலப் ஆன நாடு அதன் காரணமாக ரெண்டு நாடுக்கு இடையே சந்தையில வந்து என்னது முரண்டு போய் ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துகிட்டு இருக்குது இதை மனதிலே வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே என்னது அப்பப்ப என்ன பண்ணுது அரசல் புரசல் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இதன் காரணமாகத்தான் இதன் காரணமா தான் என்னது ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வர மாதிரி ஆயிட்டு ஜப்பானின் தந்திரம் ஜப்பான் என்ன பண்ணுது ஏன்னா இவங்க கஷ்டப்படுறா பத்தியா இவன் தந்திரமா என்ன பண்ணுதான் ஐரோப்பாவுக்கு கொடுக்கறதா என்ன பண்ணா கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் உடனே உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் பேசப்படுறாங்க பேச்சுக்கு வந்து என்ன பண்ணுதான் படிக்க இல்ல எனக்கு சரியான இது கிடையாது ஜப்பான் வந்து என்ன பண்ணுதான் நிகராக இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம காலனி ஆதிக்கம் அமைக்கப்படுது இவங்க சின்ன சின்ன நாடெல்லாம் கொடுக்கறது ஜப்பானுக்கு என்ன பண்ணல பிடிக்கல அதான் ஆசிய கண்டத்துக்கு பிடிக்காத காரணத்தினாலதான் இந்த போர் வருது சரி இந்த போருக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன காரணம் இந்த போருக்கு இப்ப வீட்டுல தண்ணி மீன் சண்டை அண்ணன் வீட்டுல தண்ணி சண்டை அவன் அடிச்சான் இது சின்ன அடிச்சான் அதெல்லாம் ஒரு சண்டை கிடையாது இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வேணும் அப்ப அதுக்கு என்ன நம்ம வீட்டுலதான் ஒரு சண்டை வருதுல ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ஒண்ணு அட்டி உழுந்தாதான் இந்த ஒரு சண்டை பெருசாகும் அது வரை தண்ணி தரல அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன பிரச்சனையா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகள் சண்டை சின்ன பிரச்சனையா தான் இருக்கும் பெரிய ஆளுக்குள்ள சண்டை பத்தி அடிபடி போட்டு கேஸ் போச்சுனா அந்த சண்டை பெருசாகும் அப்படி ஒரு காரணம் தான் என்ன உடனடி காரணம் இந்த உடனடி காரணம் என்ன அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஜூன் இருபத்தி எட்டு என்ன போஸ்னிய அதாவது என்னன்னா ஆஸ்திரிய இளவரசர் பிரான்சிஸ் பெர்னி நாடு யாரு ஆஸ்திரிய இளவரசர் பிரான்சிஸ் பிரான்சிஸ் பெர்னி நாடு இவர் வந்து என்னன்னா சுத்தி பார்க்க வந்திருக்காரு இங்க சுத்தி பார்க்க வந்திருக்காரு அப்போ சுத்தி பார்க்க வந்து தன்னுடைய மனைவி சேவலாவோட வந்திருக்காங்க வந்த உடனே உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா சுத்தி பார்க்கங்கன்னா இப்ப நம்ம நாட்டுக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க சுத்தி பார்த்து என்னது அவங்களுக்கு சென்ற இடம் நம்ம குறிப்பிட்ட இடம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சுத்தி பார்ப்பாங்க நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தா தாஜ்மஹால் செங்கோட்டை மற்றும் நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்தா கன்னியாகுமரி இப்படி முக்கியமான இடங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுத்தி பார்க்க வருவாங்க சுத்தி பார்த்துட்டு போவாங்க அதே மாதிரி சுத்தி பார்க்க வர போச்சுல அந்த போசியா போசியான ஒரு இளைஞன் ஏன்னா போசிய இளைஞன் வந்து என்ன பண்ணா பிரின்ஸ் அந்த இளைஞன் பேர் பிரின்ஸ் அவரை வந்து என்ன பண்ணா பிரான்சிஸ் பெர்மினாடு வந்து என்ன பண்ணா சுட்டு கொண்டுட்டான் என்ன பண்ணா சுட்டு கொண்டிட்டான் உடனே கொண்ட உடனே கலவரம் ஆரம்பிச்சு ஒரு நாட்டு இளவரசரை கொண்டுனா எப்படி கலவரம் வருமா வராதா கண்டிப்பா வரும் உடனே கலவரம் வந்துச்சு உடனே இதை தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க ரெண்டு நாடா பிரிந்தாங்க ஏற்கனவே இதுக்குள்ள ஐரோப்பா ஐரோப்பா கண்டம் ஆசியா கண்டம் வந்து வந்து ரெண்டு நாடா பிரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பிரிஞ்ச உடனே இந்த சண்டைக்கான இது காரணத்தை தேடி கொண்டு இருக்காங்க கைப்பற்றணும் <laughs> இந்த பிரச்சனைகளை யார் தலையிட்டா ரஷ்யா தலையிட்டு ரஷ்யா தலையிட்டு ரஷ்யா தலையிட்ட உடனே என்ன ஆகிட்டு இது வந்து இந்த ரெண்டு சின்ன நாடுக்கு இடையில ரஷ்யா தலையிட்ட உடனே இந்த நாடு ரஷ்யா யார் பேச நாடுகள் தலையிட்ட உடனே இங்க போயிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான் ஜெர்மனி தலையிட்டா ஆரம்பிச்சான் யாருக்கு அதாவது செர்பியா ஆஸ்திரியா என்ற ஒரு ரெண்டு குட்டி நாடு செர்பியா இதுதான் என்ன 
செர்பியா ஆஸ்திரியா ஒரு ரெண்டு குட்டி நாடு சண்டையில ரெண்டு பெரிய பலம் வாய்ந்த நாடு கிட்ட பேட்டு சண்டை எப்படி பெரிய அளவுக்கு போகுது அடுத்த ஸ்டெப் போகுது அப்ப யாருக்குமே ரஷ்யாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் கொஞ்சம் பல மடக்க சப்பம் உண்டு ஜெர்மனிக்கு வந்து ஒரு சரியான தலைமை இல்லாதனால கொஞ்சம் எல்லா பிரச்சனையும் ஜெர்மனி மாட்டும் சண்டைக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
நான் முதல்ல எடுத்துறேன் பதுங்கு குறி போர் என்பது மாறும் போரை நினைவு கொடுத்தது இது வர்டன் போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல நடைபெறுகிறது இந்த வர்டன் வந்து ஐந்து கால ஐந்து மாத காலம் தான் நடைபெற்றது இந்த ஐந்து மாத காலத்துல வந்து எத்தனை இங்கிலாந்துல இருபதாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டனர் எத்தனாயிரம் பேர் இங்கிலாந்து ஒவ்வொரு போர்லையும் பல பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அதெல்லாம் என்னன்னா அடுத்த அடுத்த டாபிக்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கு சொல்லுறேன் எத்தனை பேர் இந்த போர்ல இறந்தாங்க இருபதாயிரம் பேர் இந்த ஒரு போர்ல வர்டன் போர்ல என்ன பண்ணாங்க இறந்தாங்க இது வந்து என்னன்னா ஜெர்மனி இருக்கு இங்கிலாந்துக்கு ஏற்பட்ட பொருள் இதுல ஜெர்மனி ஆல்ரெடி ஜெர்மனிக்கு கொஞ்சம் ராணுவ பலம் அதிகமா உண்டு ஏன்னா ஜெர்மனிக்கு ராணுவ பலம் அதிகமா உண்டு என்பதை அவர் வந்து இறந்தாங்க உடனே இது இறந்த உடனே இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன் காரணம் என்னன்னா இந்த இது ராணுவ பலத்துக்கு காரணம் யாருன்னா கைசர் மில்லியம் நான் அந்த ஒரு கைசர் இரண்டாம் மில்லியம் பத்தி நான் சொல்லாம வந்துட்டேன் அந்த கைசர் இரண்டாம் மில்லியம் வந்து எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு தனித்துவமானவர் அப்படின்னா நான் தான் எல்லாம் ஏன் காரணம்னா இந்த மூணு பேர் என்ன பிரிட்டன் ரஷ்யா பிரான்ஸ் மனிதர்கள்ிக்க <laughs> ஒத்துக்கிடல <laughs> <laughs> அவனுக்கு <laughs> அடிமையா இருக்கப்பட்டோம் அப்ப இந்தியாவும் இந்தியாவும் போர்ல வந்து இருக்கு அர்த்தம் சொல்றேன் 
இப்படி ஒவ்வொரு நாடா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இவன் சாக்கு பயங்கரம் பண்ணிட்டு அவன் அமெரிக்கா சொன்னே ஓரளவு தோத்துறவங்க பயம் வந்துட்டு உடனே பயம் வந்தோடனே அமெரிக்கா போர் வந்து என்னச்சு உடனே இன்னிச்சு தோல்வி என்னது லாஸ்ட்ல தோத்துட்டவங்க மாதிரி அது என்னது லாஸ்ட்ல அமெரிக்கா வந்து என்னது நாடு எது நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினெட்டு ஜூன்ல வந்து என்னது போர் அமைதிய வந்து நாடு யாரு ஜெர்மனி அப்ப வந்து எல்லா அமைதியும் பாரிஸ் மாநாடுன்னு போடுவாங்க ஒரு உடன்படிக்கை மாநாடு போடுவாங்க அந்த மாநாடுகள் என்னன்னா இந்த ஒரு தோல்வி பெற்ற தோல்வி பெற்ற நாட்டுக்கு வந்து அவங்க ஜெயிச்ச நாடுகள் இழப்பீடு போடுவாங்க இழப்பீடு எப்படி போடுவாங்கன்னா நான் எனக்கு இதெல்லாம் இழந்திருக்கேன் இதெல்லாம் பெய் இருக்கு எனக்கு இவ்வளவு தேவைகள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு <laughs> முதலுக்கு 
போர் எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி ஆரம்பிச்சு ஒரு ஆசிரிய இளவரசரை சுட்டு பண்ணாங்க இந்த மைய நாடுகள் இந்த தேச நாடுகள் ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சு இந்த ரெண்டு பிரிஞ்சதின் காரணமாக என்னது ஏற்பட்ட போர் இந்த போர்ல யாரு தேச நாடுகள் ஜெயிச்சிச்சு அதிகமா என்னது ஜெர்மனி வந்து என்னது இழப்பீடு கொடுத்துச்சு ஜெர்மனி தோத்துச்சு இந்த போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் ஏற்பட்டுச்சு இதன் தோத்ததின் தரத்து வந்து என்னன்னா வரிசை உடன்படிக்கை போட்டிருக்காங்க அந்த உடன்படிக்கை போல அதுல இந்தியாவின் பங்கு என்ன இவ்வளவு இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்து என்னன்னா இந்த போருக்கு பத்தி அமைதி உடன்பாடு இந்த போர் இன்னும் ஏற்படாமல் இருக்க இது அடுத்த பாட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ பாடம் ஓரளவு கவனிச்சிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம வீட்டுல போய் என்ன பண்ணணும் சார் இது பாடத்தை நல்லா கதை ஒரு அரை மணி நேரம் கதை கேட்டாச்சு சார் போதும் சார் அப்படி இருக்காங்க ஏன்னா நான் வந்து இன்னைக்கு பத்து பக்கம் நடத்திருக்கேன் ஏன்னா பத்து பக்கம் நடத்திருக்கேன் இந்த பத்து பக்கத்திலையும் என்னது நீங்க உங்க வீட்டுல நான் ஒரே ஒரு வேலை தான் உங்களுக்கு தாரேன் ஒரே ஒரு வேலை இந்த பக்கு பின்னால உங்களுக்கு கரெக்டா எத்தனை பக்கம்னா கரெக்டா பதினாறாம் பக்கத்துல இருக்கு என்னது பதினாறாம் பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து சரியான விடை இருக்கு இதை வந்து நீங்க புக்ல வாசிச்சு நீங்க புரிங்க சார் நான் வாட்ஸ்ல பார்த்து குறிச்சிட்டேன் இல்ல செல்போன்ல யூடியூப்ல தேடி குறிச்சிட்டேன் அப்படி நீங்க இங்க வாசித்து குறிச்சாதான் உங்களுக்கு பாடத்துல என்ன இருக்கு நான் சொன்ன கதையும் உங்களுக்கு புரியும் போதுங்க வாசிச்சு அது உங்க ஒன் மார்க் என்ன பண்ணுங்க ஆன்சரை டிக் பண்ணி வைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்த உடனே நான் செக் பண்ணுவேன் சரியா இது ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னன்னா இதுல வந்து ஒரு இப்ப சார் நான் உங்களுக்கு படிக்கணும்னு ஆர்வமா இருக்கு சார் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு நடத்துற பாடத்துல மட்டும் கேள்வி குறிச்சு போடுது நான் நடத்துற பக்கத்துல இப்ப காரணங்கள் முதல்ல போற்கான காரணங்கள் ஒரு கேள்வி உண்டு அது வந்து நிறைய இருக்கு அதை வந்து பள்ளிவாரத்தில் குறைச்சி குறிச்சு போடுது என்ன அடுத்த உடன்படிக்கையும் சரத்துகள் நான் சொன்ன தெரியுமா பெர்சைஸ் உடன்படிக்கையும் சரத்துகள் அது வந்து ஒன்பதாம் பக்கத்துல இருக்கு ஒன்பதாம் பக்கத்தில் ஆரம்பித்து ஒன்பதாம் பக்கத்துல இந்த பக்கத்தில இருந்து என்னது அந்த பத்து பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் குறிச்சிக்கோ ஏன்னா இது ஒரு ஐந்து மதிப்பெண்கள் கேள்வி இது வந்து பிக் கோஸ்டின்ல இரண்டாவது கேள்வி என்ன பிக் கோஸ்டின்ல இரண்டாவது கேள்வி இந்த ஒன்பதாம் பக்கத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த ஒரு கேள்வி வந்து நல்லா படிக்கிறவன் எல்லா மாணவர்களும் படிங்க என்ன படிச்சுட்டு இந்த சரத்துகள் தான் எனக்கு விவசாய உடன்படிக்கை சரத்துகள் இது இழப்பீடு காரணமாக முதல் உணவு பொருள் இழப்பீடு காரணமாக கொடுக்கப்பட்டது ஏன்னா இந்த பாடத்துல இன்னைக்கு நீங்க படிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு குறிச்சுக்கிட்டது என்னதுன்னா முதல் உலக போர் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கும் நேசன் நாடுகள் இருக்கு ஏன்னா இந்த இரண்டு நாடுகள் ஏற்பட்ட பகை உணர்வு காரணமாக ஏற்பட்ட இழப்பீடுகள் ஏற்பட்டது இந்த பாடம் இதுல நிறைய உயிர்கள் மாண்டது ஏன்னா இந்த பாடத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கேன் நல்ல ஒன்பாடு புரிங்க அந்த பாடத்தை அந்த இரண்டாவது ஃபை மார்க் படிங்க ஏன்னா நன்றி என்ன வந்து அடுத்த வகுப்புறையில் நாம் சந்திப்போம் ஏன்னா அதுல வந்து ரஷ்யா அதுல நம்ம பார்க்கற ரஷ்ய புரட்சி அதன் தாக்கம் வேற பன்னாட்டு சங்கத்தை பத்தி அடுத்த பாடவெளியில் நாம் சந்திப்போம் நன்றி